அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு வந்து இறால் மிளகு வருவல் செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இறாலை வந்து சுத்தம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போது பாருங்கள் அந்த மாதிரி மண்டை பகுதியை அந்த மாதிரி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உருக்க ஈஸியாக வந்துடும் இப்படி இல்லைன்னா இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி கிள்ள நீங்கன்னா இப்படி வரும்பார் பாருங்கள் அந்த வந்துடுச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் ராலில் உள்ள தோலெல்லாம் உரிச்சாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா குடல் இருக்கும் இந்த முது பகுதியில் வந்து குடல் இருக்கும் இது அந்த மாதிரி கத்தியெல்லாம் நல்லா அப்படி கிழிச்சு விட்ருங்க இதாக இருக்குது பாருங்கள் இதான் அதோட குடல் இது இப்படி கையில் எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் இந்த வரத்து பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா இறால்லையும் எடுத்துடலாம் ஒரு கிலோ இறால் வந்து சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் காரத்துக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு வர மிளகா கலர் கவ காஷ்மீர் சில்லி ஒரு பத்து எடுத்துருக்குறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் புடிசா கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகு அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இந்த மசாலாவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அடுப்பை பொறுத்த வச்சு வறுத்துக்கலாம் எல்லா மசாலாவும் சட்டி நல்லா சூடாகட்டும் சூடாகணும்னு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ முன்னாடி மிளகா வறுத்துக்கலாம் நம்ம நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மிளகா வறுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா அரைப்படும் அதுக்காக முன்னாடி மிளகா வறுத்துக்கலாம் இது வந்து காஸ்பிரி மிளகா இது வந்து கலருக்காக தான் எடுத்துருக்குறேன் அதனால தான் நிறையா போட்டிருக்குறேன் இந்த காஸ்பிரி மிளகாவில் பார்த்திங்கன்னா காரமே இருக்காது அது வந்து கலருக்காக தான் போடுறது அதனால் அது அதிகமாகவே எடுத்துக்கலாம் கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு வறுத்தா போதும் மிளகாவை பாருங்கள் நல்லா சவந்து வந்துடுச்சு இப்போ தனியாக வேறு மப்ளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் சோம்பு சீரகம் மிளகு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன் இதையும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் அடுப்பை வந்து சிம்மலையும் வச்சுடுங்க ரொம்ப வறுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கருவுண வாடை வந்துடும் வாசம் வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் கொட்டியாச்சு இது ரெண்டையும் பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் மிக்சியில் மசாலா வந்து இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சி ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு போட்டுருங்க பாருங்கள் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு ஒரு மூணு குத்து கருவேப்பிலை எடுத்துங்க இதே நம்ம இது கூட வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்காக உப்பு சேர்த்துக்குங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வெங்காயம் வந்து வதங்கி வரும் வெங்காயம் வதங்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஆள் வந்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இது கூட வந்து அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளை போட்டு கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு கலந்தாச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கா டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி மசாலா வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துங்க இந்த நம்ம எண்ணெயில் போடுறப்ப பார்த்திங்கன்னா அப்படியே உதிரியாக போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து கருகி போயிடும் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா வாசமாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி கலந்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கலந்தாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போச்சு இப்போ நம்ம இதையும் மசாலாவையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இப்போ நல்லா கலந்துக்கிட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம மசாலாவெல்லாம் வறுத்துட்டு தான் அரைச்சிருக்கணும் அதனால் ரொம்ப நேரம் நம்மளுக்கு எண்ணெயில் வதங்க வேண்டியதில்லை இது கூட வந்து நம்ம இறால் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் அதெல்லாம் உப்பெல்லாம் எதுவும் போடாதீங்க பார்த்துக்கிட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இதுக்கு தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே ஊற்றாதீங்க ராலில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து ஊறும் அதனால் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே ஊற்ற வேண்டியதில் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போது பாருங்கள் மூடி போட்டு மூடி வந்து அடுப்பை பார்த்திங்கன்னா சிம்லே வச்சு விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ராலில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் மேலே வரும் நம்ம ஃபுல்லாக வச்சிட்டோம்னா கீழே அடி பிடிச்சிடும் மசாலாவெல்லாம் அடுப்பை சிம்லே வச்சுக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எப்படி பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் எப்படி வருது பாருங்கள் த ராலுக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நிறையா ஊற்றி வேக வச்சிங்கன்னா லப்பர் மாதிரி ஆகிடும் சாப்பிட முடியாது அதோட தண்ணியிலே நம்ம வேக வைக்கணும் அது இப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நான் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே ஊற்றலை பாருங்கள் எந்தளவுக்கு தண்ணி ஊறிடுச்சு பாருங்கள் என்னமோ நம்ம மூடி வைக்கக்கூடாது ஓப்பன் பண்ணியே வச்சிங்கன்னா தான் அந்த தண்ணி முழுக்க உங்களுக்கு நல்லா சுண்டி வரும் ஓப்பன் பண்ணியே வச்சுடுங்க அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபுல்லாக வச்சு விட்டுங்க வச்சு வி
ரால் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தா போதும் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டியது இல்ல ரொம்ப நேரம் வேக வச்சுக்கணும் சவு மாதிரி ஆயிடும் சாப்பிட முடியாது ரால் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு மல்லித்தலை கொஞ்சமா இது மேல தூவி விட்டுங்க வெள்ள சாப்பாட்டுக்கு தயிர் சாதத்துக்கு ரசத்துக்கு மோருக்கு எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிடலாம் நல்ல ஒரு டேஸ்டா இருக்கும் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு குழம்பும் தேவையில்லை அப்படியே வெறும் சாதத்து கூட நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப பாருங்க ரால் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து செம்ம டேஸ்டா இருக்கு கண்டிப்பா நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பில் பட்டன் வந்து கிள